Arrancamos el segundo bloque de nuestro programa. Después de un viernes con mucho calor en el departamento de Tacuarembó, una noche bastante fría en lo que fue la largada simbólica que habíamos compartido en el bloque anterior y un sábado que abría el después de una lluvia durante la madrugada de este sábado que ayudaba desde el punto de vista de eh, lo que era apaciguar lo que era la tierra. Eh, también había cambios en lo que era la estructura del piso, quedaba como más firme, algo que de pronto a priori pensábamos que este camino de 30 kilómetros iba a ser tremendo tremendamente exigente, en realidad eran 90 kilómetros de carrera porque se repetía tres veces en el día sábado y que iba a arrojar un número importante de abandonos. Nos equivocamos de medio a medio porque realmente, si bien hubo abandonos, nada que ver con lo que era la dureza de este tramo que eh, comenzaba un día sábado con eh, una jornada totalmente gris. Sí, totalmente de acuerdo con la, las impresiones que das tú, porque fue... Eh, se hablaba de que iba a ser un rally muy duro, de que iban a haber de romper muchos autos, cosa que no sucedió por suerte, que estaba hablando muy bien de lo que es el rally nacional, de la fortaleza que se está logrando en cuanto a los autos. Pero fue un rally, eh, esta primera, este, primera prueba especial, donde Beltrán y son los ganadores por un segundo una décima sobre Ceballos Dota que llegan al final con las dos gomas posteriores eh, pinchadas eh, por mitad del tramo nos decía un compañero de la radio que Ceballos Dota le iba ganando por 8 segundos luego sufre estas dos pinchaduras y bueno, solamente la pierde por esa pequeña diferencia de un segundo, una décima se empezaban a perfilar las categorías ya todo pintaba de que iba a ser un rally apasionante, así comenzaba esta carrera en los pagos de Tacuarembó Impresionante las tomas que nos regaló este rally de Tacuarembó, como les decíamos, aquí vemos a Beltrán y a Fripp arrancar este rally de Tacuarembó y ya de pica y perdiendo un pedazo del paragolpe trasero, el camino bastante resbaladizo producto de la lluvia que había caído en la madrugada, que fue ideal para evitar la tierra, lo que les decíamos, Beltrán y Fripp que marcaban el mejor tiempo en esta prueba especial de 30 kilómetros 100 metros. 16 minutos, 5 segundos, 7 décimas Otro rally que tenemos Una sola prueba especial el día sábado Y una eh, sola el día domingo Y que tiene extensión importante En Jung teníamos una, un tramo de 33 kilómetros En Tacuarembó un tramo de 30 kilómetros Con caminos que así a lo lejos Se ven como planitos Pero ustedes ven cómo va el auto copiando Lo que es la geografía del piso Con ese vuelo que golpeaba bastante Después lo vamos a ver en la cámara de abordo De Rodrigo Ceballos Esa loma que hace varios años eh, escuchamos a algunos navegantes cuando cantan la hoja que dice la loma de Galo, eh, porque allí se accidentó Jorge Galo hace varios años en un pueblo que tuvo un vuelco impresionante los tres planos de la imagen aquí para Santiago Sigluti con Wilson Correa que quedaban en el tercer lugar dentro de la categoría mucha diferencia, 5 minutos 21 segundos 8 décimas respecto a eh, el tiempo de Beltrán y Fripp y aquí Ceballos Dota que marcaban el segundo tiempo quedaban a un segundo una décima de Beltrán y Fripp, bueno, Sigluti y Correa que tenían el inconveniente del radiador y quedaban parados No, en este caso fue problemas de que pincharon entonces tuvieron que parar porque a los 10 kilómetros como es un prime tan largo tuvieron que parar para eh, cambiar el neumático y eso lo llevó a que eh, perdían muchísimo tiempo y Rodrigo Ceballos que llegan con los dos neumáticos eh, trasero uno de ellos totalmente deshecho pinchado eh, y bueno eh, allí pierden solamente por un segundo uno o sea que es muy poca la, la diferencia y aquí estamos viendo ahora Andrés Fontana Ignacio Santé Esteban eh, todo muy bien, más suelto de lo, de, de lo que pensaban, según lo que nos decía justamente este piloto, eh, que corre junto con Ignacio Santisteban. Allí vemos el color gris de las nubes, inclusive había algunos truenos, había bajado la temperatura sensiblemente, de los 24 grados que habíamos tenido el viernes, pasábamos a 16 grados este día sábado. El turno para los mejores de la categoría en este tramo, Andrés Mariara y Martín Colet, en estos 30 kilómetros 100 metros... Luego decaería un poco, el accionar de Andrés Mariara estuvo penando con la caja de cambios y él nos decía que este auto necesita de esa caja de cambios para desarrollar la potencia y la velocidad que necesitan y que a él le gusta, que teniendo problemas de caja, lamentablemente queda hipotecada toda chance. Sentíamos en los caminos, la gente ya lo tiene sumamente identificado a este Honda y dicen, ahora viene el del Honda, ahora viene el del Honda, van a ver cómo barren esta curva. O sea, la gente sabe de que Mariara es un piloto que da mucho espectáculo. El turno para Luis Gamboa con Beatriz Aicardi, que quedaban eh, con el tercer tiempo de la categoría, a un minuto seis segundos, seis décimas del de tiempo de Mariara y Colet, que había sido el mejor. Bueno, Andrés Fontana, eh, perdón... Eh, Tito Gamboa, eh, que hace un tiempo que no está corriendo, les decíamos, 
tuvo algunos inconvenientes que no pudo largar o no pudo terminar la carrera, entonces todo eso se siente a la hora de los tiempos cuando en un tramo tan largo, eh, este, bueno, le sacan un minuto seis segundos, seis décimas, que es producto quizá de eh, la falta de training que tiene Tito Gamboa. El turno ahora para Ferrer y Rux, eh, dentro de la categoría RC4, que quedaban a un minuto doce del de tiempo de la punta. Nos decía que con algunos problemas en el camino, que es muy complicado, eh, que bueno, y traicionero, y sí, es así, es, son caminos muy duros, muy complicados, este, donde hay que tener una muy, pero muy buena hoja de, de, de ruta, hay que trabajar muchísimo el viernes para lograr, eh, bueno, tener todo bien marcado para luego, bueno, poder este, realizar. Y aquí estamos viendo a Luis y Contín, Federico Rodríguez. Con la, con la puerta trasera, la luneta trasera abierta. Que uno pensaba que capaz que le hacía de alerón, ¿no? Sin embargo, es insoportable correr con la tapa abierta. Lo desconcentra totalmente, vean ustedes los, los golpes que pega la tapa eh, cuando van dando e indudablemente, bueno, toda la turbulencia que se forma atrás. Sí, sí, debe ser muy, muy bravo. Pero así, bueno, Luis y Contín, junto con Federico Rodríguez, haciendo una gran carrera. Y aquí tenemos a Nicolás Aguirre Richard Collazo. Caminos espectaculares, medio sueltos algunos, pero eh, en algunas partes medio sueltas, pero eh, llevando bien este forca. Era más o menos lo que te decían todos al final, ¿no? Sí. Este, esta lluvia lo había dejado un poquito barroso el, el suelo. Eh, en el caso de Contini y Rodríguez, a pesar de la tapa del baúl abierta, marcaron el segundo tiempo. Ya se sacaban chispas desde el arranque con Alfaro y Raskin, que marcaron el mejor guarismo. Contini y Rodríguez quedaron a 25 segundos, 7 décimas de Alfaro y Raskin, producto evidentemente de ese inconveniente con la tapa. Aquí lo vemos precisamente al piloto de Jun, que marcó el mejor guarismo junto a su navegante de Maldonado, Horacio Erraskin, que marcaban 10 18 minutos 25 segundos 6 décimas vean cómo se le desacomoda el auto el Peugeot nunca le aflojó Jorge Alfaro realmente hay que tener coraje ¿eh? porque venís de un vuelo una loma ciega por más que tengas hoja de ruta y cuando coronás la loma el auto se te desacomoda y empieza a zigzaguear y a sacar la cola realmente hay que tener mucho oficio para dominar estas situaciones hay que manejar y manejar nos decía al final y es cierto aquí lo pudimos apreciar fabuloso realmente las imágenes que nos regalan los pilotos con su destreza con su audacia este, la verdad que es un placer realmente ¿eh? aquí estamos viendo pasar a Nicolás Aguirre con Richard Collazo que quedaban no, perdón a Nico Aguirre con Richard Collazo, ya los vimos en el forecast estamos viendo a Nico Tejera con Fernando Perdomo Aguirre y Collazo quedaban cuartos en la categoría en este tramo, Tejera y Perdomo séptimos a 2.34 de la punta 2 minutos 34 segundos del mejor tiempo que fue para Alfaro y Arraskin aquí vemos a Precisamente, Enrique Candiota con Hamilton Barreto, muy fuerte. ¿eh? Y yo cometí el mismo error que varios durante el fin de semana. No es Hamilton Barreto el navegante, sino que es Facundo Figarola. Es la costumbre. Exacto, la costumbre. Pasa a veces ¿no? que un piloto este, cambia en una carrera de navegante por distintas razones. Y bueno, estamos acostumbrados. Ya como es una muletilla, como nos costó Beltrán Revenga, ¿eh? durante mucho tiempo acostumbrarnos a Andrés Fripp, bueno, nos pasa permanentemente eh, con otras tripulaciones. Veíamos entonces el tiempo de Candiota, tercero, dentro de la categoría, a 54 segundos de Alfaro y Arraskin. Una cosa importante decir de esta tripulación, Enrique Candiota Facundo Figarola, esta no es, esta es la de Rodrigo Fialo Juan Andrés Pereira, pero Enrique Candiota el día miércoles tu, probando tuvo un vuelco. Eh, se lo arreglaron todo, trabajaron imponente, el, incluso el viernes después de la larga simbólica, siguieron trabajando en el auto y bueno, se lo pusieron más o menos para poder competir y él nos decía, bueno, el auto está, no lo puedo llevar derecho, pero eh, es bueno el tiempo ese para cómo estaba el auto, estaba muy bien. Sin duda, sin duda. El turno ahora para este gol G5 de Rodolfo Cabrera, otro piloto de Maldonado, navegado por Gastón Fontao, sexto tiempo de la categoría, a 2 minutos 23 segundos de la punta. Es precioso este auto, está muy lindo el auto, la carrocería en sí, es un auto muy bonito, muy fachero, que queda muy lindo en el rally, eh, está muy bien presentado, impecable, por dentro, por fuera, el ploteo que le hicieron, y además el sonido, parece prácticamente de calle, salvo cuando pasan los cambios, que ahí hay una contraexplosión realmente muy interesante. Rodolfo Cabrera entonces, con este gol... Verde, limón y negro en este rally de Tacuarembó, el turno para el pistero. Marcelo Pesina, Rodrigo Arbiza, Marcelo Pesina, campeón nacional del turismo libre en la pista. Ahora en el rally ha corrido con un Mitsubishi 
Evolución 8 o 9, no me acuerdo ahora, pero ha corrido en un 4x4 en el Rally Uruguayo, la verdad que no desentona, es ¿eh? muy versátil. Mi tocayo Pesina, navegado por Rodrigo Arbiza, un navegante experiente que fue copiloto de Galo eh, y de algunos otros pilotos y que bueno, en esta ocasión le hacía la navegación a Marcelo Pesina. Esperemos que siga este piloto dentro del rally. Y aquí tenemos a Nicolás Bosch, Carlos Martínez, andando tranquilo, creo que demasiado tranquilo en esta primera pasada, y eso lo llevó a que sus tiempos no fueran tan buenos como estamos acostumbrados en, esta, en este binomio. En el caso de Marcelo Pesina quedaba a 2.37 de la punta. En el caso de Boy Martínez dentro de la RC1600, tercer tiempo de los tres autos que estaban corriendo a 1 minuto 50 de la punta. Sí, éramos lo que decía, en el, me parece que demasiado tranquilo lo que hizo Nicolás Bosch, Carlos Martínez en esta primera eh, prueba especial. Y tenemos ahora a Osvaldo Zabaleta, Gustavo Tamón, anduvieron volando, impresionante aquel perro, qué peligro allá atrás. Eh, impresionante, muy veloz, muy veloz, incluso en este tramo, anduvieron como los dioses... Incluso nos dieron una, 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 una expresión que no la puedo decir al aire, pero anduvieron con todo aquello en la garganta. <risa> Está clarísimo, Robert. Muy contento, estaba Osvaldo Zabaleta, conversamos con él durante la semana a propósito de lo que había sido este gran triunfo para un piloto de Maldonado, así como lo fue para Rodrigo Ceballos. Eh, este, dos categorías que tienen podio para el departamento de Maldonado el turno para Federico Sosa y Darcy Frascheri que anduvieron penando allí con el auto eh, perdiendo potencia, de todas maneras bueno allí Federico nunca pierde la oportunidad de saludar a quienes estamos allí trabajando al costado del camino bueno Federico Sosa y Frascheri que marcaban el segundo tiempo a un minuto 23 de la punta el mejor como dijimos Zabaleta y Tamón en esta prueba especial número uno del rally de Tacuarembó Espectaculares imágenes con unos paisajes realmente únicos de esa zona de nuestro país que recorremos con el Rally Nacional, como decía Robert, desde el año 2010 nos llegábamos con el Rally Nacional a este departamento, lo cual eh, bueno nos llenó de alegría el poder volver a estos lugares. Sí, por supuesto que sí, creo firmemente que este es un rally que va a quedar en el calendario por el apoyo, por el mucho apoyo del público que tuvo, tanto en la largada simbólica como en los caminos. Le proponemos hacer una breve pausa y tenemos más imágenes. Vamos a repasar lo que era este incidente al que hacía referencia Robert en el arranque del programa, lo que pasó entre Rodrigo Ceballos y Gabriel Beltrán en lo que era el último tramo del día sábado, la prueba especial número 3, que bueno, generó algunos incidentes, algunos entredichos, entre ellos que, bueno, por suerte han quedado zanjados. La pausa y compartimos mucho más motor.